。大家好，我是易化，把鸡蛋液倒入洋葱里面，稍微搅拌一下，没想到这么的好吃，很多人都没有这样吃过。洋葱最好是选这种紫皮的洋葱，它的营养价值非常的丰富，里面的钾离子、维生素。含量都非常的高，含有丰富的花青素。我们多吃一点这样的洋葱，对身体的好处还是非常多的。把洋葱清洗干净之后，去掉头尾，然后再把它对半切开，再改刀切成四瓣。我们切洋葱的时候，会经常被熏得流眼泪。今天教你轻松化解。把切好的洋葱放到大一点的碗中，再加入一勺食盐，倒入适量的清水，没过洋葱，然后用手搅拌一下，让食盐化开，放到食盐水里面浸泡五分钟备用。接下来准备一个刚从树上摘下来的胡萝卜，用削皮器削去外皮。胡萝卜含有丰富的胡萝卜素，多吃一点胡萝卜对身体有好处。去皮之后，把胡萝卜清洗干净，然后用刀切成厚厚的薄片，然后再改刀切成细丝，搭配一点胡萝卜，口感更加的丰富。最后再改刀切成小碎丁。切好以后，装在碗中备用。下面准备两个青椒，切去头尾，再把它对半切开，去掉里面的辣椒籽，然后再把青椒切成细丝，最后也同样切成小碎丁。切好之后，和胡萝卜丁放在一起备用。接下来准备一个苹果，往苹果上面加入一些食盐，再用手抓一把食盐，在苹果皮上搓一搓，因为苹果皮是非常有营养的，千万不要把它削掉了。搓好之后，再倒入干净的清水，把苹果。清洗干净。我们平时在吃苹果的时候，都可以用这种方法来清洗。把洗干净的苹果放在菜板上，把苹果切成薄片。里面的苹果籽不能吃，也要用手将它摘干净。接下来，把苹果先切成细丝。最后再切成小碎丁，全部切好之后，把它放在碗中备用。现在的洋葱也泡好了，我们把它也切成细丝，用盐水浸泡过的洋葱，切起来就不会辣眼睛了。最后再把洋葱也切成小碎丁，这样就不会被误认为。做饭的时候偷偷流眼泪了。洋葱全部切好之后，放在碗中备用。下面再准备一个洋葱，把它切成厚一点的洋葱圈，然后再把洋葱圈这样一个一个的掰下来。拍成这个样子就可以了。接下来准备几个母鸡蛋，打入碗中，然后用筷子把鸡蛋搅散。在这里要多搅拌一会儿，让鸡蛋液充分的搅匀，然后放一旁备用。接下来准备一个大一点的碗，把切好的小丁全部都倒进大碗中。
然后把搅散的鸡蛋倒入洋葱里面，再往里面加入一小勺食盐，倒一些胡椒粉去腥增香，一勺生抽，一勺蚝油提鲜，然后用筷子把它搅拌均匀，使里面所有的食材都能均匀的裹上一层鸡蛋液。搅拌均匀以后，再往里面加入一大勺的面粉，再加入一勺土豆淀粉、玉米淀粉也可以，然后继续用筷子搅拌均匀。搅拌至没有看到干面粉就差不多，像这样粘稠的菜糊状就可以。接下来，在锅里面加入适量的食用油，用黄色的小刷子把油刷均匀，再把洋葱圈一个一个的放进来。如果一锅放不下，可以做两锅。再把洋葱糊慢慢的倒进来，像这样把每个洋葱圈。都贴满，亲爱的朋友们，视频您都看到这里了。如果您觉得我的视频对您有帮助的话，就借您的发财手给我点个赞吧。制作视频不易，您的每一个留言和转发都是我前进的动力，感谢您一直以来的支持。开小火慢煎，在表面撒上一些黑芝麻，既可以增香。又可以点缀，先把底下这一面煎至定型，差不多三分钟之后，我们用铲子翻过来煎另一面，把另一面也煎至金黄酥脆，差不多也是三分钟左右就可以了。在这里一定要开小火慢煎，如果火太大，外面烧焦了，里面却还没有熟。同样也撒上一点黑芝麻点缀，哇，现在很香了，整个厨房都充满着迷人的香味。像这样精致，两面都金黄，我们的洋葱鸡蛋饼就可以出锅了。这样做出来，看上去就非常的有食欲，闻起来也特别的香。两面都精致金黄之后。再将它夹出来，放在碗中就可以开吃了。这样做出来的洋葱饼，里面加了鸡蛋，又有蛋香。剩下的面糊，我们用同样的方法将它再煎一遍。这样做的洋葱鸡蛋饼，方法。非常的简单，里面不仅加了洋葱，还有胡萝卜、苹果、鸡蛋，营养特别的丰富，外酥里嫩，咬一口满嘴留香。以后洋葱买回家，不要只知道炒着吃了，像我这样做一个洋葱鸡蛋饼，不管是大人和小孩都特别喜欢吃，虽然是油煎的，但是。一点也不吸油，不管是作为早餐或者是点心，小孩子都特别爱吃。如果你也喜欢，就收藏起来试试吧，一定不会让您失望。好了，今天的视频就分享到这里了。如果您喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言并转发哦。点我的头像可以看到更多的美食视频。我们下期视频再见，感谢您的支持。